我把他交给你了，务必要保证他的安全。放心吧。怎么停这儿了？这是哪儿？孙长官，我想路边方便一下。快点啊！马上，马上孙副官还没有回来，少将，他还没回来。少将，刚才有人送来一封信。快点信号。将军有令，立刻赶往码头仓库，出发。我们的人把你抓了，所以，所以我必须要赌一把。你想让我怎么做？宋振远暗中勾结日本人，向丰城兜售鸦片，丰城很快就会被日本人吞噬，百姓一定会民不聊生。宋小姐。你若是声明大义之人，请跟我一起去救少将。会杀我爹吗
。报告将军，外面的兄弟已经调查过了，是他一个人来的。做小人，群主，都什么时候了，还这么嘴硬？绑架一个女人算什么本事？说实话，我挺佩服你的，还真敢一个人来。你们一定很想知道十年前究竟发生了什么。在这个各自为营的时代，只有壮大自己的实力。才能在残酷的世界中生存下来。正所谓，弱肉强食，所以你就杀了我全家。那么多条人命，就不怕遭报应？你呀、啊，还是太年轻了。当年你爹死活不愿意和日本人合作，我劝过他，可他非要跟我谈什么国家大义，笑。你们爷俩都一样，喜欢自寻死路。宋志远，还有你爹，我给过的机会，可他不中用，非要向段司令告密。没办法，我只能送他们一起去死。宋振宇，你的所有恶行，老天爷都看在眼里，你一定会遭报应的。即使我们今天全都死在这里，你也不得善终。等到明天，你的所作所为就会公之于众，所有支持你的商会都会纷纷倒戈，知道真相的丰城百姓都恨不得剥皮扒骨你。全城的媒体都是我的人。你真以为我靠着商会的那些小虾米能到今天吗？我告诉你，我真正的后台是日本人，我给他们通商，他们给我支持，有什么不好？丰城的百姓不还是安居乐业吗？你们年纪轻轻的，怎么如此不知深浅？暗中让鸦片流入丰城，让日本人吸着国人的血。无耻！你简直和你爹一模一样，冥顽不灵，尸骨不化。说实话，我今天根本就不打算放你们走。正所谓，斩草除根。但是，我也不想一辈子做个恶人。就算是给我晚年积点德吧。你要是答应我的要求，或许我可以放林文宇一条生路。不过，这要看他在你心中的位置有多重要了。你放了他，我的命给你。但玄初，你不能答应他。你要是不除掉他，全丰城的百姓永远生活在水深火热之中。闭嘴！不用你来教我。一退亡命鸳鸯，真让人感动。什么条件？一。交出段家银库，二，解散你的队伍，并且你们永远不能再回丰城。寻叔不可以，绝对不可以。我有耐心，刀没耐心。我给你三个数。如果你说了，一，他还是会把我们所有人都杀了。二，啊、不说。在西郊边的地底仓库里。嗯。如果你的话属实，我说到做到，放林文宇一条生路
都别动！婉贞，爹，爹，爹救我，救我！别怕，爹在。都退后，退后，退后！把枪都放下，把枪放下，放下枪，把枪放下！你放了婉贞，我放了林文宇。我们交换，好不好？同时放人，好。弟兄们顶不住了，您快走！啊